আমাদের দোলনা কলকাতা শহরের এলোমেলো দিনযাপনের মাঝে স্নেহ ও প্রশ্রয়ে ঘিরে থাকা একটা ছোট দালান বাড়ি যার ঘরে বারান্দায় আনাচে কানাচে সহজভাবে লালিত হয়েছে কিছু প্রজন্মের শৈশব এবং কৈশোর উনিশশো সালের অস্থির কলকাতায় শুধুমাত্র দুটি শিশুকে নিয়ে এই শহরের প্রথম ক্রেশ শুরু করেন মধুশ্রী দাশগুপ্ত আমাদের আন্টিমাসি তারপর থেকে দোলনার পরিসর বাড়লেও আন্টিমাসির দর্শন এবং আধুনিক চিন্তাধারাই রয়ে গেছে দোলনার ভিত হয়ে এবং সেইটাই তার ঐতিহ্য দোলনার পঞ্চাশ উপলক্ষে প্রাক্তনীদের এই প্রয়াস খানিকটা সেই ঐতিহ্যের দিকেই ফিরে দেখা আর খানিকটা তাকে আগলে রাখা ভবিষ্যতের জন্য এই ছবি এই গান এই ভালোবাসার স্মৃতির রোমন্থন আসলে যতটা দোলনার ততটাই আন্টিমাসিরও দোলনায় আমরা যখন বড় হচ্ছিলাম তখন আমাদের কাছে যা যা জিনিস পৌঁছেছে আমরা যা পেয়েছি সেগুলো তো সবটাই আন্টিমাসি নিজের হাতে তৈরি কিন্তু তখন আমাদের বয়সটাও অল্প ছিল আর জিনিসটা আমাদের কাছে এতটাই সহজ আর সাবলীলভাবে পৌঁছেছে যে ঠিক মনে হয়নি যে তাই নিয়ে খুব একটা প্রশ্ন মনে তৈরি হয়নি কিন্তু পরবর্তীকালে পৃথিবীর নানা প্রান্তে গিয়ে নানা রকম মানুষের সাথে মিশে নানা রকম পরিবেশে গিয়ে মনে হয়েছে যে আমরা যেভাবে বড় হয়েছি সেটার মধ্যে বেশ একটা অভিনবত্ব ছিল এবং এটাও তার সাথে মনে হয়েছে যে যতটা অনায়াসে জিনিসটা আমাদের কাছে পৌঁছেছে এই ভাবনাগুলো ততটা তার পেছনে হয়তো অনেকটাই সচেতনতা অনেকটাই প্রয়াস ছিল তো সেটা থেকে খানিকটা কৌতূহল হলো খানিকটা গল্প করার একটা তাগিদ হলো তো আন্টিমাসির দরজা তো সবসময় আমাদের জন্য খোলা ছিল আর সেই জন্য ভাবলাম আন্টিবাসির কাছেই যাই গিয়ে আন্টিবাসিকেই বলি যে তুমি তুমি আমাদের একটু বলো আমাদের গল্প তোমার গল্প দোলনার গল্প আমি চাইছিলাম যে বাচ্চারা আমাকে মাসি বলে ডাকবে আমি চাই না আন্তি মাসি হতে তারপরে একজন ভদ্রমহিলা মাঝে মাঝে একদম করে না আওয়াজ পাই না এরম মতো থাকে কয়েকদিন পরে হঠাৎ দেখি কোন সময় ওদের আওয়াজ পাচ্ছে তখন আমার খুব অস্বাভাবিক লাগলো ব্যাপারটা আমি আস্তে আস্তে বারান্দা দিয়ে গিয়ে তখন খড়ফড়ি জ্বালনা ছিল সেই খড়ফড়ি তুলে ভেতরে উঁকি মেরে দেখি ভদ্র মেলা চিৎ হাত হয়ে শুয়ে আছে মেঝেতে আর বাচ্চারা নিজেরা নানা রকম খেলা নিয়ে নিঃশব্দে কিন্তু করে যাচ্ছে যা যা ওদের করা তখন তো মাথায় হাত তখন আমি ঢুকিতে বললাম যে কি এরকম তো করার কথা না তোমার তো দেখি বলে কখনো করা যায় তোমার একটা বাচ্চা দু বছরের একটা বাচ্চা ছ বছরের এরম করে তাদের কিছু শেখানো যায় ভাগ বাচ্চারা না হলে ক্লাস হয়ে যায় আমরা এ তো সেরকম ক্লাস না এটা অন্যরকম যা কি তোমার হবে না বুঝছি আমি একটু চেষ্টা করে দিই তারপরে আমি চেষ্টা শুরু করলাম যে একই ধর তোমার একটা চার্চের মধ্যে ক্যাপিটাল লেটার শিখতাম ক্যাপিটাল লেটার কেমন হচ্ছে তিনটি ক্যাপিটাল লেটার পর পর করলে কি আওয়াজ হচ্ছে ইত্যাদি করে করে বাচ্চাদের নিজেও শিখতে লাগলাম এমন করে পড়ানো যাবে আর ওদেরও শেখাতে লাগলাম আর এই ঘটনার পরে মা বাবারা বুঝলেন যে ইনি আনতি এটা বাচ্চাদের দোষ না আমারও দোষ না হ্যাঁ তো তারা বাচ্চাদের শিখিয়ে দিলেন ডাকবে আনটি মাসি হয়ে মাসি বলেছেন যেমন ঠিক আছে কিন্তু আনটি মাসি হয়ে গেল সেই যে আনটি মাসি শুরু হলো কারণ বিরাট বিরাট ভদ্র লোকরাও আমাকে আনটি মাসি বলে was the creator of the Dolna Kresh School. The, when she created this Kresh, there was, this concept was, of Kresh was not there. She was the first lady who created a Kresh in Kolkata for the working woman. It's such an amazing thing that she thought about these working women. Where do they keep their child when they are going for work? Uh, she also worked with the, the children with special need. Madhusri Dashgupta is an amazing story and she is an inspiring character. She inspires many ladies. Achanti Mashi, you have been able to get your child and get your child. I have been able to get my 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 child. 
তাহলে আমার ছেলেদের চিন্তাটা খুব ভালো কেটেছে আমরা মহপুতে ছিলাম দার্জিলিংয়ের কাছে ছোট্ট একটা পাহাড় তাতে শ্মশান ঘর মানুষ বাস করতেন হ্যাঁ বাকি সব কুড়িরা রাজারা ছিল ওখানে একটা ছিল একটা বড় আর একটু নিচে গিয়ে তাদের গ্রামে থাকত এই যে কজন থাকতেন তার মধ্যে ও জানা তিনি ছিলেন বিদেশি তারপর ছিল অনেক জন্তু জায়গা হরিণ পর্যন্ত পুষেছি হরিণ খরগোশ এসব পুষেছি ঘোড়া ঘোড়া চোখতাম ছোটবেলায় তারপরে এমনি হাঁস গরু রাজহাঁস এসব বাড়িতে করতে যে তারা খুব ভালো বন্ধু ছিল সেই বন্ধুদের নিয়ে আমার বিশেষ করে জীবন কেটেছে আর গল্পের বই যতটা পেতাম আর ওখানে তো কোনো গল্পের বইয়ের দোকান বা কিছু ছিল না আর তখনকার দিনে এখনকার মতো অনলাইন খুব একটা সুবিধা ছিল না তাই কখনো সেখানে যখন আমরা কলকাতায় আসতাম যে বাড়ির সুবিধা হতো বা কিছু বই কিনে দিতেন তো সেই বই সব মানে বারে বারে পড়ার ব্যাপার ছিল আর ছিল পড়াশোনা যখন কলকাতায় আসছেন মা তখন আমাকে একটা স্কুলে ভর্তি করে দিতেন তারপর যখন যেতেন তখন নিয়ে চলে যেতেন আমি এরকম বললাম বটে যে পড়াশোনা হয়নি কিছু কথাটা খুব ঠিক না কারণ আমার অমন মা বাবা থাকতে আমার পড়াশোনা হবে না এটা সম্ভব ছিল না মার সঙ্গে অনেক পড়াশোনা সমস্তই সারা জীবন হয়েছে তার মধ্যে ভাষা ইতিহাস নানা রকম বিষয় মারও ইন্টারেস্ট ছিল মাও পড়াতেন বাবা ছিলেন আচার্য প্রফুল্লর সাথে প্রিয় ছাত্র তার কাছ থেকে আমি অনেক যে কিছু শিখেছি তা না বাবার ইংরেজি ছিল দুর্দান্ত ভাষাটাই বোধহয় শিখেছি ওখানে আমার ভাষাটা শিখেছি ছোটোবেলাতেও তখন রবীন্দ্রনাথ একজন গাহনেস রেখে দিয়েছিলেন ইংলিশ গাহনেস তিনি আমার পড়াশুনো দেখতেন আমার বড় হওয়াটাই দেখতেন অনেক কিছু তার কাছে শিখেছি তিনিও যে পড়াশুনো করাতেন সেসব এখন যেন হয় সঙ্গে সঙ্গে খেলনা বানিয়ে সঙ্গে সঙ্গে অন্য কিছু খাবার তৈরি করে নানা রকমভাবে বাচ্চাদের শেখানো হয় সেরকমভাবেই কিন্তু উনিও সেই সময় করেছেন কাজে অনেক শেখা তার কাছেও শেখা হয়েছে সেই যে গাভনেস তার নাম মেসেলেন রবীন্দ্রনাথ এসে উনি আসতেন যখন আবার কিছুদিন পরে চলে যেতেন আরেকটি মেয়েকে পড়াতেন তাই নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এসে বলতেন মিস এলেন এলেন আর গেলেন আমার যে জীবন বোধ কি ছিল তাই যদি জীবন কোনো আমিয়া বইয়ে দাঁড়িয়েছি বা ত্যাগ করে দাঁড়িয়েছি তাহলে বলবো শীঘ্র সামনে বই পড়া থেকে দিয়েছি কারণ বইয়ের উপরে ভীষণ একটা ইয়ে ছিল ছোটোবেলা যে আমি বড় হয়ে বইয়ের দোকান করি আর যদি বইয়ের দোকান না পারি তাহলে একটা অনাথ আশ্রয় এই আশ্রমের কথাটা ভীষণ মাথায় ছিল বইয়ের দোকানটা জানি যে অনেক পয়সা পরিষেবা হবে না কাজে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেছিল কিন্তু অনাথ আশ্রম করার কথাটা ওনের মধ্যে খুব বেশি রকম ছিল সেই কথা থেকেই চলে এলো সেই সুন্দর কারণ অনাথ আশ্রম যখন এই বাংলাদেশে যুদ্ধ হলো তখন আমার মা করলেন কাজে আবার একটা অনাথ আশ্রম করার তো কোনো মানে হতো না কাজে আমি চলে এলাম সেই সেই থেকে খেয়েছি শুরু আর তোমার মায়ের থেকে তুমি জানতে ফ্রান্স বা রাশিয়াতে এরকম ধরনের প্রেসের কথা এবং সেটা তুমি কি করে বুঝলে যে কলকাতা শহরে সেটার প্রয়োজনীয়তা আছে বলি যে মা ফ্রান্সের কথা আমাকে কিছু বলেনি ফ্রান্সের কথা পরে পড়ে পড়ে জেনেছিলাম কারণ যখন ঠিক করলাম এটা করবো তখন তো এটার বিষয়ে এটা পড়াশোনা করতেই হয়েছিল কোথায় কি আছে কোথায় নেই এই কিন্তু সবচেয়ে বেশি হয়েছিল যেটা সেটা হচ্ছে মা গিয়েছিলেন একটা উইমেন্স কনফারেন্সে রাশিয়াতে আমারও যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু তখন আমার সবে বিয়ে হয়েছে কাজে যাওয়ার খুব সুবিধে ছিল না তাই জন্য আমি যাইনি 
মাঝুন ফিরে এলেন মাধ্যম সঙ্গে অনেক চোখ এনেছে কিরম করে সব মানুষে ভাগ করে করে দিয়ে পরিবারকে ভাগ করে করে দিয়ে মানুষের জীবন তৈরি করছে মেয়েরা আলাদা ইয়ে ডরমেটরিতে থাকছে ছেলেরা আলাদা জায়গায় থাকছে সপ্তাহে একদিন বা মাসে একদিন তাদের দেখা করার অনুমতি মিলছে নইলে তারা আলাদা তাদের যেসব বাচ্চা কোনো ক্রমে হচ্ছে তাদেরকে দেখবে তাদের জন্য ওই রকম ডরমেটরির মতো তৈরি হয়েছিল সেগুলো দেখে খুব ভালো লেগেছিল আর বেশ করার কথা ওটা তো দেখো সাধারণ মন্ত্রীতেই তখন বলছিল যে আমাদের দেশের মেয়েরা অবস্থা রয়েছে তাদের নানা জায়গায় কাজে গেছে তারা আর বাড়িতে বসে নেই আমাদের মতো জীবন তাদের নয় তারা অনেক অগ্রসর হয়ে গেছে কিন্তু তাদের তো এই সমস্যা ক্রমশই দেখা দেবে হ্যাঁ এবং দেখা হতো দেখছেও অনেক সেটা তো দেখতে হবে প্রথম যেদিন আমার মেয়ে তখন তিন বছর বয়স যেদিন ওকে ভর্তি করলাম সেদিনই আমি ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে গিয়ে আমার কাজে জয়েন করলাম ওটাই আমার চাকরির প্রথম দিন ওটাই দোলনার সাথে আমার প্রথম দিন ফিরে এসে শুনলাম আমার মেয়ে প্রচন্ড কান্নাকাটি করেছে এবং বলেছে যে আমার মার কাছে যদি তুমি নিয়ে যাও আন্টি মাসিকে বলেছে তুমি আমার মার কাছে যদি নিয়ে যাও তোমাকে আমি একটা লাল বেনারসি কিনে দেবো ও ছোটবেলায় খুব পাকা পাকা কথা বলতো তো দিদি আমাকে বললেন যে আমার একটা লাল বেনারসি পাওনা হয়েছে কারণ আমি মার সাথে মেয়েকে দেখা করিয়ে দিলাম সেই কথাটা আমার মনে ছিল আমার মেয়ের বিয়ের সময় আমি দিদিকে একটা লাল বেনারসি তো পড়বেন না দিদি একটা খুব সাধারণ লাল পাস শাড়ি কিনে দিয়েছিলাম দিদি খুব খুশি হয়েছিল যে এখনো মনে আছে সেই কথাটা আমার হ্যাঁ মনে আছে আর ছেলে ভর্তি হওয়া ছেলেকে তো কথা নিয়ে তিন মাস বয়সে আমি দোলনায় ভর্তি করলাম অ্যাকচুয়ালি সব থেকে মজার ব্যাপার হলো আমার ছেলের এই পৃথিবীতে আসা তাও আমার দিদির সাথে পরামর্শ করেই করতে হয়েছে দিদি যখন আমায় নিশ্চিন্ত করলেন যে উনি আমার ছেলের দায়িত্ব নেবেন তখনই আমি ভাবলাম যে এবার আমার মেয়ের একটা ভাই বা বোন প্রয়োজন তো এই অভিজ্ঞতাটা এবং দোলনায় দেওয়ার পর তারপরে যে অনেক ঘটনা ঘটেছে তাতে আমার মনে হয়েছে দিদি ছাড়া আমি পারতাম না এইভাবে ছেলেকে মানুষ করতে আমার সুবিধে ছিল যে আমার একটা আমার শ্বশুরবাড়ির একটা একতলা জায়গা ছিল যেটা খালি ছিল যেখানে আমি এটা করতে পারলাম এবং সেটা যদি আমি না পারতাম এবং তারা যদি সহযোগিতা না করতে বাড়িতে তারা আমি করতে পারতাম না কারণ আমার একটা পয়সাও ছিল না আমাদের যে ট্রাস্ট তাতে লেখা আছে এক হাজার সাতশো বা আটশো টাকা নিয়ে শুরু করেছিলাম সেই ছিল যা কিছু আর্থিক সম্পর্ক Well, Dolna has found a new home and that has been the biggest change since my days. We were scattered over six to seven rented places in different streets all around the Shukyo Park. And we were all too excited about having a land for Dolna and then the construction began and then we had our own building just the old wing that we now know of and only the ground floor on the first floor and we did not have a full year of classes at, in this new building but then yes Dolna's new home and Dolna's permanent home has been the biggest change in Dolna. 
आश्चर्य मथाय गल्प कर मार्च मास नमुक तारीख चंदन टीपड़ानी लगे हाथ रिपोर्ट देखा प्राइज पा तेज से तो गल खूब भलो लगलो गान तो खूब ही भलो लगलो सबा मिले और गान हमारे सबा गान अभिनव एक अभिज्ञता स्कूले तरह जो सबा बाछारा बड़िए जा प्राइज शेष हो गए हटात सूजा दी फूल अनेक पापड़ी तो छो सामने हटात खानिक पापड़ी फूल पापड़ी तुले नहीं दीदी एदि के तकाओ मंजुदी मंजुदी खानिक फूल तुले सूजा दीप दिखे चल लो बस कि छोट छ जोलना जो शुरू हो प्रथम दिखे तुम एम अनेक मानुष के दोलनार संगे जुक्त कर प्रथागत स्कूले पढ़ान शिक्षागत योग्यता सरकम बैकग्राउंड छा क्यों तरह से क्वालिफिकेशन ओपर जोर दी क्वालिटी जरूरी तुम मन 
আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা থাকার দরকার তার মধ্যে যদি নিজেরও কিছু সহজাত শিক্ষা প্রশিক্ষণের ব্যাপার থাকে হ্যাঁ তো নিজের ভালো লাগার ব্যাপার থাকে অনেক কিছু একসঙ্গে থাকে যে মানুষটা বাচ্চাদের ভালোবাসে সে অটোমেটিক্যালি পথ খুঁজবে কি কি পথে কি কি তাকে শেখানো যায় বা কি কি নিয়ে তার সঙ্গে খেলা করা যায় কিসে তার ভালো লাগবে হ্যাঁ তখন সে বসে কোন বইয়ের সাড়ে তিন পাঁচ আজকে আমার পড়াতে হবে এটা মনে রাখে না এগুলো ছিল স্বপ্নের মধ্যে তারপরে নানা রকম খেলা বানানো খেলা তৈরি করা গান করা নাচ নানা রকম জিনিস ওদের শেখানোর মধ্যে তারা অটোমেটিক চলে আসছে আমার কিছু বলতে কোনো নিয়ে হয়নি হয়তো একটু এদিক ওদিক হয়েছে তার বেশি কিছু না যথেষ্ট সুন্দরভাবে পারতেন একবার আমার মনে আছে তোমাদের মনে নেই হয়তো শর্মিলা দিকে শর্মিলা দি কোন একটা ক্লাসে সহজ পার করাতে সেই বছর বিশ্বভারতী সহজ পার চাপছে না কি ভীষণ মুশকিল উঠেছে নাম দেওয়া হয়ে গেছে সহজ পার পড়ানো আর অন্য বই পড়ানোর অনেক তফাত তারা মনে করি হ্যাঁ সহজ পার সহজ পার তো সেই পাঠ কোথায় পাওয়া যাবে শর্মিলা দি কি করলেন হাতে লিখে এক একটা চ্যাপ্টার তৈরি করে সব বাচ্চাদের দিলেন হ্যাঁ তখন আমাদের শুধু একটুখানি ইয়ে হতো কি বলে ওকে ফটো কপি ফটো কপি না সে তো সেই করে ছবি টবি তুলে কিছু উনি অন্যদের সহজ পাঠ তৈরি হলো কাজ করার তার সাহচর্যে আসার তাদের মধ্যে আমি একজন কারণ আমরা খাতায় কলমে বলতে গেলে বা একেবারে তার সঙ্গে থেকে থেকে বলতে গেলে যা শেখার তাই শিখেছি সেই শেখা যে কত তা বলে তো শেষ করতে পারবো না তবে আমার জীবনে আমি বলতে পারি যে যে শিক্ষাগুলো আজও আমার কাছে মন্ত্রের মতো রয়ে গেছে আর প্রথমটা হচ্ছে ধৈর্য দ্বিতীয় বলতে পারি যে তাকে দেখেই শিখেছি যে কোনো কাজই ছোট নয় আলাদা নয় দোলনায় একবার এসে পড়লে এই বৃহৎ পরিবারের দায়িত্ব সবার সমান সেটা আমি দেখেছি তাকেও এমন দিনও গেছে কখনো তিনি হয়তো এগিয়ে গেছেন প্রথম প্রথম তো আমাদের একটা অস্বস্তি হতো ও মা আমি তো পড়াতে এসেছি সেখানে অন্য কাজ কি করব কিন্তু যখন দেখেছি মাসি ঝাঁটাটা সামনে থেকে নিয়ে প্রয়োজনে ঝাঁপ দিতে গেছেন তখন ছুটে গেছি হয়তো না মাসি আমি করব তখনই বুঝেছি যে তিনি কিন্তু কারোর অপেক্ষা করেন না তিনি অন্তর থেকে বিশ্বাস করেন যা তিনি শেখাতে চান বা বলেন সেই জন্যই সেই শিক্ষাটা এক প্রকার হাতে কলমে হয়েছে বলে আর তাকেও পাশে পেয়েছি বলে জানি যে তিনি মুখে যা বলেন তা মন থেকে বলেন এবং সেই জন্যই বোধ হয় সেই শিক্ষাটা মজ্জাগত হয়ে গেছে তারপরে যে কথাটা আমি অবশ্যই বলবো সেটা হচ্ছে যে তিনি বরাবর বলেছেন শাসন করো কিন্তু শাসনকে শেষ করো আদর করে একটা কথা আছে গান্ধারীর আবেদনে যে দণ্ডিতের সাথে দণ্ড দাতা যখন একসঙ্গে কাঁদে বা কষ্ট পায় তার অর্থটাই বলছি আমি লাইনটা বলছি না তখনই কিন্তু সেটা শ্রেষ্ঠ পাওয়া হয় শ্রেষ্ঠ বিচারও হয় যদি আমি কারোকে শাস্তি দিই তাকে যেন আমি সবসময় চেষ্টা করি তাকে আদর করে বা বুঝিয়ে এবং সে যেন বুঝে যায় যে সে কিন্তু আমিও কিন্তু সমান কষ্ট পেয়েছি তাকে বকতে বা তাকে শাসন করতে এবং সেটা যদি সে উপলব্ধি করে সে দ্বিতীয়বার সে কাজ করবে না আর আমার শাসন করতেও হবে না এমনিতেই দোলনাতে আমাদের শাসন খুব একটা করতে হয় না হাত গুলিয়ে বকি একটুখানি গুছিয়ে দিলেই তারা বোঝে মাঝে মাঝে হয়তো বা সেটাতে একটু বলা তুলতে হয় 
বা হয়তো বা দু একটা কথা হয়তো বলে বউকে বলতে হচ্ছে কিন্তু সেখানেও বাচ্চা যাতে কখনো বোধ না করে যে আমি তাকে কেন বকছি এবং বকছি শুধুমাত্র আমার রাগ হয়েছে বলে সেই বোধটা যেন তার মধ্যে কখনোই প্রবেশ না করে সেই জন্য সতর্ক থাকতে তিনি শিখিয়েছেন এবং ধীরে ধীরে বুঝেছি তার মর্ম কি আর একটা জিনিস শুধু অন্যায় শিখেছি সেটা হচ্ছে যে পরিবারের মধ্যে যেমন সবাই আমরা মিলেমিশে থাকব সে নতুন হোক পুরনো হোক সেখানে পুরনোদের দায়িত্ব অনেক বেশি বাড়ে ক্রমশ সে কথাটাও তাকে দেখেই শিখেছি এবং যখনই যে কোনো সমস্যা নিয়ে তার কাছে গেছি সেটা পড়ানো নিয়ে হোক একেবারেই আমার ব্যক্তিগত হোক কখনো এমন হয়নি যে তিনি সে আমাকে মন দিয়ে আমার কথা শুনেননি বা চেষ্টা করেননি আমার আমাকে আমার সমস্যা থেকে সমস্যার সমাধান দিতে তখনও এটাই মনে হয়েছে যে মানুষটা এত কাজের মধ্যেও কিন্তু যখন শুনছেন আমার কথা কোথাও মনে হচ্ছে না যে তার মনটা পড়ে রয়েছে অন্যদিকে আমাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন না তার থেকে এই পারিবারিক বন্ধনের যে দৃঢ়তা সেইটা আমি উপলব্ধি করেছি বারবার এছাড়াও যেটা অবশ্যই আমার না বলে চলবে না বলাটা উচিত সেটা হচ্ছে যে পড়ানোর ধরন একটা কথা একদিন বলেছিলেন মাসি আমাকে যে অলওয়েজ ট্রাই টু রিড বিটুইন লাইন্স ট্রাই দ্য ট্রাই টু টিচ ইউর চিলড্রেন হাউ টু রিড ইন বিটুইন লাইন্স অ্যান্ড দ্যাট ইজ হাউ দে উইল লার্ন হাউ টু ইন্টারপ্রেট টু আন্ডারস্ট্যান্ড বেটার আর সব বিষয়ের সঙ্গে প্রত্যেকটা বিষয়ের সঙ্গে প্রত্যেকটা যে একটা সম্পর্ক রয়েছে যারা ইন্টারলিঙ্কড সেইভাবে পড়াবে বই খুলে বইয়ে রিডিং করিয়ে যাওয়াটা কোনো কাজের কথা নয় বাচ্চার মনের মধ্যে গেঁথে থাকবে সেইভাবে পড়ানো মানেই কিন্তু তুমি যখন সেই সাবজেক্টের বাইরে বিষয়টির বাইরে গিয়ে তুমি তাকে বৃহত্তর কিছু জ্ঞানের পরিচয় তার তার সামনে দিচ্ছ বা তাকে সে বৃহত্তর জ্ঞানটা তাকে দিতে পারছ এই শেখার মধ্যে দিয়ে কোথাও আমাদের চরিত্র গঠনও বলতে পারি এক প্রকার কোথাও আমাদের মূল্যবোধগুলো এক প্রকার বলা যায় এই সব কিছুকে মিলেমিশে হয়তো চেষ্টা করেছি হয়তো কিছুটা নিজেকে তার মতন করতে পেরেছি পুরোটা পারিনি তাই আজও মনে হয় যে মাসি এলে বোধায় অনেক শান্তি সামনে আছেন যেখানেই আছেন জানি মাসি কাছাকাছি আছেন মনের মধ্যে তো সর্বসময় আছেনই আর চেষ্টাও করি যে কোথাও ভুল ত্রুটি বলেই মাসি নিশ্চয়ই দেখছেন আচ্ছা এই যে তুমি খানিকটা এটা বললে যে পড়ানোর যে ধরনটা এই যে আমরা অনেক সময় হতো যে ইন্টার ডিসিপ্লিনারি তুমি একটা খুব জোর দিতে যে বিষয়ের মধ্যে যে সামঞ্জস্য সেটা বোঝাবে তারপর ধরো অনেক সময় হতো যে স্কুল পিরিয়ড পড়াতে পড়াতে টিচার হয়তো সেখানে আমরা এতটাই আবিষ্ট হয়ে গেছি যে তুমি বলেছ যে পরের বিষয়ের টিচার গেলে আসার দরকার নেই তো এইটা তুমি কিভাবে তৈরি করলে মানে এটা কি তোমাকে কেউ উদ্বুদ্ধ করেছিলেন বা তোমার নিজের এই ভাবনাটা কি করে এলো যে এরকম ভাবে পড়ানো যখন ওদের নিবিষ্ট হয়ে ওরা আছে কোন বিষয় নেই তখন হঠাৎ থেকে অন্য একটা বিষয় আমি কবিতা থেকে সোজা চলে গেলাম বেজিক্সে একটু অসুবিধা আছে কিন্তু পারলে অসুবিধা নেই পাড়াটা থাকার দরকার আছে সেই পাড়াটা যা ন্যাচারালি হয়েছে হয়েছে বা কোনো প্রশিক্ষার মধ্যে দিয়ে হয়েছে ব্যাথি দশ ওঠে কিন্তু সেই পাড়াটা থাকা চাই ও নিজেরও সেই আগ্রহটা থাকা চাই আমি এই কথাগুলোকে বলবো এই কথাগুলো না বললে এটা সম্পূর্ণ হচ্ছে না পাড়ানোর বিষয়টা তো শুধু এই দুটো পাতা পড়িয়েছি কারাচি পাতা পড়িয়েছি সেখানে শেষ হচ্ছে শুরু হচ্ছে এরকম ব্যাপার নয় ছোটবেলা থেকে দেখেছি সব সময় নানান কাজে ব্যস্ত থাকতে কোনো সময় ঠিক বসে থাকতে দেখতাম না বসে থাকা অর্থে সময় নষ্ট করা সেটা করতেন না অথচ 
সব সময় যে ব্যস্ত সমস্ত তাও কিন্তু না স্থির ধীর তার মধ্যেই কিন্তু সমস্ত রকমের কাজ করছেন বরাবরই যেগুলো ঘর কন্যার কাজ অর্থাৎ ঘর গোছানো ঘর সাজানো রান্না করা সবই কিন্তু খুব নিখুঁতভাবে করতে পরে সেই নিখুঁতভাবে কাজ করা এই দোলনাতেও দেখেছি স্কুলের প্রত্যেকটা কাজ বাচ্চাদের কি খাবার এসেছে তাদের কি খাবার আসবে পরে যখন ক্যান্টিন শুরু হয় প্রত্যেক দিন বাচ্চারা কি খাবে এক রকম খাবার যেন দ্বিতীয় দিন তারা না খায় কাজেই সেখানে অনেক ভাবনা চিন্তা নিখুঁতভাবে কাজ করা নিখুঁতভাবে কাজ করানো এগুলোর দিকে বরাবরই মন ছিল এবং এখনও আছে এখনও কোনো খুঁত দেখলে সেটা পছন্দ হয় না আন্টি বিশেষ তুমি নিজে শুধুই শিক্ষিকা ছিলে না মানুষ করতে চেয়েছ তুমি যেমন যেভাবে বাচ্চাদের শিখিয়েছ সেইভাবে বড়দেরও শিখিয়েছ এবং কোথাও এই শিক্ষা বাবা মাদের কাছে নিয়ে পৌঁছেছে কিন্তু সবার এই শিক্ষার মধ্যে একটা ইউনিফর্ম ইউনিভার্সাল অ্যাসপেক্ট রাখাটা খুব দরকার এত বছর ধরে এই ব্যালেন্সটা তুমি কিভাবে রাখতে পারো এই কথাটা আমার জানা যদি ঘটেছে সেটাও কিভাবে ঘটেছে সেটা ঈশ্বরের ইচ্ছা আমার না আমি কোনোদিন ভাবিনি যে আমি সবাইকে শিক্ষা দিয়ে বড় করবো আমার এত আছে শিখিয়েছি সকলের কাছে না না রকম কিন্তু ওটা বলো না শিক্ষা আমার দেখা উপায় তবে যদি আমাদের বাচ্চাদের মধ্যে যাই শিখিয়েছি আমরা সেই কথাটা বড়দের মধ্যে কোনো রকমে ঢুকে গেছে শিল্পিন করেছে তাহলে সেটা হয়তো করেছে সেটা অত কিছু জেনে না রে এটা মনের আনন্দ ভেবে ভেবে লোককে অনেক শিক্ষা দিচ্ছি এমন আশ্পর্ধা আমার বড় হয়েছিল না আগে আমরা প্রত্যেক দিন সকালে স্কুলে পৌঁছে আধ ঘন্টা হল ঘরে সবাই মিলে জমায়ত হয়ে গান করতাম জ্যোতিষ্কদা পিয়ানো বাজাতেন এক এক দিন এক এক রকমের গান হতো রবীন্দ্রসঙ্গীত হতো রবীন্দ্রসঙ্গীতে নানা পর্যায়ের গান হতো ভাটিয়ালির একটা লম্বা আমাদের লিস্ট ছিল সেটা হতো আমরাই চুজ করতাম কি গান গাইব কখনো ফোক সং হতো ভাষা জানতাম না তাও সেই গানগুলো ভীষণ ভালোবাসতাম ইংরেজি গান গাইতাম তো এইটা নিয়ে আমাদের একটা এটা একটা খুব একটা আমাদের একটা আনন্দের জায়গা ছিল তো এটা নিয়ে পরবর্তীতে মনে হয়েছে আন্টিবাসীর একটা খুব সচেতনভাবে এই ডিসিশনটা বা একটা কনশাস একটা ব্যাপার কাজ করেছে যে গানটা শুধুমাত্র বাচ্চারা এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি হিসেবে শিখবে না তারা ওটা খুব আনন্দ করে গাইবে কারণ সারা কলকাতা থেকে বাচ্চারা নানা রকম বাসের ট্রামে ভিড় ভাড়টা সামলে তারা আর এসে পৌঁছোয় স্কুলে এবং এসেই তারা ক্লাসে চলে যাবে তার আবার দিন শুরু হয়ে যাবে পড়াশোনা দিয়ে সেটা আন্টিবাসী জানবে উনি ভেবেছিলেন যে ওদেরকে একটু ঠান্ডা করতে হবে ওদেরকে একটু থিতু হতে সময় দিতে হবে এবং ওদের একটা ওই সবাই একসাথে হতে হবে এবং সেটার থেকে এবং গানটা একটা খুব মজার একটা আনন্দের জায়গা সবাই খুব হই হই করে গান করবে এবং তারপরে যে যার যাও সবে নিজ নিজ কাজে ধরনের একটা ব্যাপার হবে তো সেই আনন্দটা গান নিয়ে যে এই একটা আনন্দ কেউ কম জানে কেউ বেশি জানে কেউ ভালো পারে কেউ কম পারে তো সেটা নিয়ে যে আনন্দটা সেই আনন্দটা আমার মনে হয় আমাদের মধ্যে রয়ে যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তো একটা আমাদের দোলনায় যারা আমরা বড় হয়েছি সবারই মধ্যে পড়েছে কিন্তু ধরো রবীন্দ্রনাথ তো একটা এমন একটা অন্য সময়ের মানুষ তারপরে ধরো একটা এমন জায়গায় উনি স্কুল শুরু করেছেন যেটা একটা অন্য পরিবেশ কিন্তু আমরা যখন দোলনায় সেই পরিবেশ দোলনায় আমরা যখন সেই ভাবনাটা পেয়েছি সেটা কিন্তু আমাদের কাছে খুব সহজাত ভাবে পৌঁছেছে মানে কখনোই মনে হয়নি যে 
রবীন্দ্রনাথের একটা কিছু শিখছি আমার ওটা কখনো আরোপিত মনে হয়নি খুব আত্মস্থ আমরা করতে পেরেছি এইটা কি তুমি সচেতন ভাবে করেছিলে যে রবীন্দ্রনাথের ব্যাপারটা যেন আমরা মানে শেখাচ্ছি বলছি জানাচ্ছি বাচ্চাদের উপর একটা যেরকম ভাবে অনেক ভাবে করা হয় যেটা রাবিন্দ্রিক চিন্তা সেটা আমাদের কিন্তু হয়নি আমাদের কাছে ব্যাপার রবীন্দ্রনাথ যেন আমাদের মানে খুব আপন জন আর কি একটা অদ্ভুত ঘটনা বলবো কবি মারা গিয়েছেন যেতে আমার মা কত কিছুদিন আগে কলকাতা থেকে মংপুতে ফিরেছে তো মংপুতে খবরটা আসার পর মা তো ভীষণ ভেঙে পড়েছেন তবে বাবা পছন্দ করতেন না খুব বেশি বাচ্চাদের সামনে ইমোশন প্রকাশ করা কান্নাকাটি আছে আজ আমাদেরকে একটু সরিয়ে সরিয়ে রাখতে আমাদের মানে আমাকে আচ্ছা আজ ওটা অত কিছু বুঝিনি তবে মার একটু মন খারাপ আছে এরকম বুঝেছি আমাদের বাড়িটার থেকে মেন রাস্তা যাওয়ার জন্য একটা রাস্তা একটু উঁচু পথে এসে গেছে একদিন দুপুরবেলা খেয়ে উঠে মা ওইখানে হাঁটতে গেছেন আমি মা সঙ্গে সঙ্গে গেছি সেখানে অনেক কিছু তোমার যা সপ্তাহ এক্সেট্রা চারদিকে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে আমি সেগুলোকে ধরার চেষ্টা করছি এই করতে করতে যাচ্ছি মা হঠাৎ ছেলে কি বলেন আরে এই যে তোমার বুড়ো দাদু মারা গেছে তোমার একটু কষ্ট হচ্ছে না আমি তো মারা গেছি কি তাও জানি না কষ্ট কেন হবে তাও জানি না এখন সঙ্গীত রা সপ্তাহ বেরিয়ে গেল হাত থেকে হ্যাঁ তো জিনিস সূত্রে ছুটতি করে মার পদার্থ অনুসরণ করে বাড়ি ফিরল এই তো আমার রবীন্দ্রনাথকে বোঝা হ্যাঁ তবে যেটা হতো সেটা হতো বাড়িতে উনি আছে না তার ইন্সুরেন্স হবে না এটা তো হতে পারে না হ্যাঁ ভোরবেলা উঠে উনি লিখতে বসতেন আমরা ভোরবেলা উঠে দেখতাম উনি লিখতে বসে যাই মা গেলে মা শুনে নানা রকম ভাবে কথা বলতেন মা আসতো আমাদের ভালো লাগতো হ্যাঁ গৌরবে আমাদের আমাদের বলছি আমি একা ছিলাম হ্যাঁ সন্ধ্যাবেলাটা ওখানে মার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল বাবার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল বাবা ওর জন্য স্পেশাল চেয়ার বানিয়ে রেখেছিলেন স্পেশাল স্ট্যান্ডিং ল্যাম্প আমাদের যেটা বসার ঘর ছিল লাইব্রেরি রুম একচুয়ালি যেটা সেখানে উনি বসতেন ওই চেয়ারে পেছনে আলোটা জ্বলত আর বাড়ির লোকেরা তো বসতে নেই মফুর পাহাড়ে যেখানে যারা আছে তাদের মধ্যে অনেকেই চলে আসতো এসে ওইখানে বসত দরজা জানলা বন্ধ করে দিতে হতো তার নইলে ভীষণ মচ অসুবিধা আমি বসতাম ঘরের একটা পাশে একদম কোনা যাতে উৎপাত না করি হ্যাঁ আর মারা সবার মাটিতে এতে ঠান্ডা মেঝে ওখানে কাঠের মেঝে তারও ঠান্ডা তাহলে ওই ভাবেই বসত আর একদিন দেখছি সেই মত একটা ঢুকেছে ঢুকে সে কোনো জায়গায় আলোটা লোক কাছে যাচ্ছে না রবীন্দ্রনাথের ওই যে একবার রুপলি চুল টক 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 করছে সে মত সেইখানে ঢুকছে হ্যাঁ আমি কেউ সাহস করে কি মত তারাতেও পাচ্ছে না হ্যাঁ আর আমি কোথায় যায় না যায় সেগুলোই দেখছি হ্যাঁ খুব ভালো লাগছে এমনি তার মার কাছে ভীষণ বকুনি খুব আসছে নানা মানুষের আসা যাওয়া আমাদের শান্তি নিকেতন যাওয়া সে ধরো একদিন দুদিনের জন্য আসছিল কিন্তু আমরা উঠতাম গিয়ে শান্তি নিকেতনে দ্রুত রায় রবীন্দ্রনাথ এখানে এলে যেতাম জোড়া সাক্ষী খুবই বেশি একটা যাতায়াতের ব্যাপার ছিল তার ভালো লাগে না লাগে ওর ব্যাপার ছিল ভাবে ঘর সাজিয়েছেন ফুল সাজিয়েছেন দেখার ব্যাপার ছিল কি চাদরটা গায়ে দিয়েছে সে তো যাওয়া থেকে আনা বাটিকে না আমাদের এখানে তাঁতির কাজ করা কিছু সেগুলো বোঝাচ্ছে না চোখ হয়েছিল কোন সময় হয়েছে কখন হয়েছে জানা নেই তার তোমাদের মধ্যে কি সেগুলো কাজে দিয়েছে এ আমার ভীষণ পাওয়া 
তোমাদের যে পাওয়াটা কি আমার অনেক বেশি পাওয়া মানে অনেক বেশি পাওয়া प्रयोजन आयोजन करत शिक्षा देखो आर्थिक भाव तयोजन मेटानो हतो शुद्ध निजे परिवार समाज भावनार उत्स क्या रवींद्रनाथ बाड़ीते मन करते शक्त माथार बाल शुद्ध कारो निश्वास कारो घर पड़ते क्योंकि हलो कांड सकाल बेला विभिन्न पार्लर घूमान छात्र छात्री मुखे शुने जरा प्रेसिडेंसी परवर्ती पढ़ते ওদের সাথে কথা বলে আমার সবসময় মনে হতো যে ওদের বোধ বুদ্ধি পৃথিবীকে দেখা খুব স্বকীয় অনেকের থেকেও অনেকের থেকে অনেকটা আলাদা দোলনা তো অনেক স্কুলের থেকে অনেকটা ছোট ছোট স্লাইড ছোট দোলনা ছোট খেলার জায়গা যেখানে বাচ্চারা হারিয়ে যায় না ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যাও কম এবং কম বলেই বাচ্চাদের চোখে তার স্কুল অনেক বড় মানে ক্লাসে খুব বেশি দামি পেন্সিল বক্স অ্যালাউড না হওয়া 
তারপরে পরীক্ষা শেষে সবাইকে ফুল ও বই উপহার দেওয়া আমার মনে হয় এগুলো সবই আসলে এক বড় মূল্যবোধের প্রতীকী যেমন সংবেদনশীলতা সমবেদনা সংযম আমার সোশ্যাল সায়েন্স ছাত্র হিসেবে এটা খুব ইন্ট্রিগিং মনে হয় যে হাউ দ্য স্মল ইজ সো বিউটিফুল হাউ দ্য লিটল ক্যান বি সো পাওয়ারফুল দোলনায় ক্যারেক্টার ডেভেলপমেন্ট চিরকাল প্রধান কিন্তু আজকের যুগে ক্যারেক্টার ডেভেলপমেন্টের প্রয়োজনটা গুরুতর হয়ে উঠেছে এই ব্যাপারে তুমি কি মনে করো আরো কি করা উচিত আমাদের আজকের যুগে হলে না তখন হ্যাঁ বহুদিন হলো এই জিনিসটা হয়েছে আমাদের আমাদের বাবা নারীদের সময় থেকে তারপর থেকে আস্তে আস্তে অনেক অনেক কোনো রকম হয়ে গেছে অনেক স্বার্থকর হয়ে গেছে অনেক তাদের চাওয়া অনেক বেশি চাওয়া এবং সঠিক চাওয়া না সেইগুলো তো অসুবিধে সেইখানে বাচ্চা শিক্ষা দিতে গিয়ে তাদের অসুবিধে হয়েছে বাচ্চারা ভুলভাবে অনেক কিছু শিখেছে বাচ্চারা হয়তো নিজেরা শিখতেও চায়নি এমন একটা ঘটনা বলি আমাদের একটি বাচ্চা তাকে তার বাবার মধ্যে যেতে কোনো দিন সময় করতে না আসাও সময় নেই যাওয়াও সময় নেই বাচ্চা এলেও বাচ্চা গেল তারপর ওরকম একদিন এসেছে এসে দেরি করে বেরিয়েছে বেরিয়ে গিয়ে বাসে উঠেছেন তৈরি হয়ে নিজে আগে ছেলে পরে তারপর বাসে উঠে বাস এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছেন যে কন্ডাক্টার ওকে দেখতে পাচ্ছে না এবং উনি পয়সা দিচ্ছেন না ছেলে বলেছে যে তুমি যাও বাবা বলেছেন চুপ তো হ্যাঁ পরের দিন ছেলে এসে সেই গল্প আমাদেরকে করেছে এখান থেকে অনেক কিছু কথা বেরিয়ে আসে বোঝা যায় যে কী করার না করার এমন করে ছোট শিশু বেশ ভালো করেই মনের মধ্যে বুঝতে পারে কোনটা সঠিক কোনটা নয় তাদের সেই কথাটা শেখানো খুব শক্ত না বুঝে দিলেই বোঝে ভাবলেই ভাবে ঠিক করে ভাবনাগুলো সুন্দর করে দেয় এটা আমাদের কাজ ছিল সকলে দোলনায় সবাই মিলে সেই কাজই করেছে যে বাচ্চাদের মনগুলো সুন্দর হবে কখনো কারো সঙ্গে ভুল ভাবনা নেই তো সারা দোলনায় কোনো ছেলে মেয়ে কোনো দিন মারামারি করেনি কিন্তু তাই বলে তাদের যে চরিত্র বল নেই এমন আমি বলতে পারবো না যথেষ্ট তাদের মনের জোর বলার জন্য আছে কিন্তু তারা কোনো দিন ওসব করেনি খেলাধুলো বলে খেলাধুলো মারপিট নয় এইগুলো যে পরিষ্কার করে ওরা শিখেছে এই কথাগুলোই হয়তো কোনো সময় বাবা মা মারাও বুঝতে চেন সঠিক কথা যখন দেখেছেন যে পরীক্ষা দিতে গিয়ে তাদের বাচ্চার কোনো দিনও মনে করেন যে দেখে লিখব ও কি দেখছে সেটা দেখে লিখব এইসব কথা যে তাদের বাচ্চারা মনে করেন বাড়ি এসে সে কথা তারা বলেছে আলোচনা হয়েছে তখন তারা বুঝেছে যে তফাতটা কোথায় সেটা তারা অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছে সেই অ্যাকসেপ্টেন্সের মধ্যে দিয়ে আমাদের যা বলা সেটা বলা হয়েছে Dulna is also an art of refraining from being like everyone else. Shabar shathe chole, shabar shathe thekyo, ki kore shatuntro dhaka jaya. Ita bodh hai, jibonir khub boro ekta khub mullo ban shikha. Amar mune hai, Dulna shi shikha ta tar chato chatri ter modhye dite pere chhe. Ibang ita to ekta chiro kale shongra. Shabar shathe thekyo, ki kore anunno dhaka jaya. I think, আন্টিমাসি এম্বডিজ দিস দিস আইডিয়া অফ দি অনন্য একটি গানের সন্ধে আমার মনে আছে আমাদের সৌভাগ্য হয়েছিল আন্টিমাসির সাথে দেখা করার সেখানে বর্ণ গিয়েছিল আমার সাথে ও আন্টিমাসিকে গিয়ে একটি সাদা চন্দ্রমল্লিকা দিয়ে বলে হিয়ার ইউ গো আন্টিমাসি আ ফ্লাওয়ার ফর ইউ হোপ ইউ লাইক ইট তা আন্টিমাসি তো প্রচণ্ড জড়িয়ে ধরে আদর করলেন ওকে এবং গোটা তিন তিন চার ঘন্টা বোধ হয় ওই গানের অনুষ্ঠানটা চলেছে পুরোটা সময় জুড়ে উনি ওই ফুলটা হাতে নিয়ে বসেছিলেন 
এবং গানের শেষে বর্ণ গিয়ে হুইল চেয়ার ধরে দাঁড়িয়েছিল যখন আন্টি মাসি সেই পরনে তার সাদা শাড়ি যেমন পরেন এবং হাতে সেই সাদা চন্দ্রমল্লিকা সেই দৃশ্যটা আমার আজীবন মনে থেকে যাবে তুমি বলো যে দোলনাকে তো তুমি গড়ে তুললে এবারে দোলনা কি কোনোভাবে তোমাকে গড়লো বা দোলনা তোমাকে কি দিল এবার আসি তোমার ছেলে মেয়েদের কথা জ্যোতিষ্কদা এবং মধুরাদি তারা তো পড়াশোনা করেছেন এবং অন্য কিছু করতে পারতেন অন্য রকম কাজ কিন্তু তারা সেটা কখনই করেননি ওরা থেকে দোলনার সঙ্গে যুক্ত করা বড় তখন তো কিছুই ছিল না অল্প অল্প করে এগোচ্ছে হয়তো বন্ধ করে দেওয়াও যেত কিন্তু সে কথা সেভাবে ভাবিনি প্রতিষ্ঠা যেরকম সুচিন্তিত ভাবে নিজে এসেছিলেন ভালো করে ভেবেছিলেন কি হবে না জয়েন করলে পরে চাকরি উনি অনেক পাবেন কিন্তু ডোলনার সাহায্যে প্রয়োজন আছে সেই কথাটা আমি জ্যোতিষ্ঠা মধুরা দিয়ে এসেছেন কিন্তু অনেক ছোটোবেলায় সেটা ঠিক আসা না যেরমভাবে ছোট ছোট বাচ্চারা দোলনা এসছে সেরমভাবেই এসেছিলেন স্কুল ফেরত এখানে আসছে স্কুল ফেরত এখানে এসে খাওয়া দাওয়া করে বাড়ি যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে আবার সেই সঙ্গে কোনো সময় কোনো জায়গায় কোনো সাহায্যের দরকার হলে একটা বাচ্চাকে খাওয়াও কে এইটুকু ওকে লিখে তোলো সেসব করতে সর্বদাই উপস্থিত থাকতেন কাজে সেখান থেকেই তার দোলনায় ঢোকা কাজ করতে ঢোকা তারপরে অনেক পরে পড়ানোর জন্য প্রিপেয়ার হয়ে এসে ভর্তি হয়েছে এই যে স্কুল এবং পরিবার সেটার মধ্যে তোমরা তফাত কি করে করো এবং কি করে এই ভারসাম্যটা বজায় রেখে এসেছে এত কাল আলাদা কোনোদিন মনে হয়নি আচ্ছা একবারই ঠিক আরেকবারই যাওয়া আরেকবারই কাজে এক প্রথম এবারই কাজে এতই মানে ওভেন ইন্টু কিছু সেরম হয়নি আর নিরঞ্জনাদিও যে এসেছেন সে বেচারি এত ভাবেন বিয়ে করব খালের উপর একটা ছুঁ চেপে বসবে এই কথাটি না উঠবে বেশি বিয়ে করেছিল আমিও যখন তার বিয়ে দিয়েছিলাম তখন ভাবিনি যে তার ঘরে এতটা ইয়ে হয়ে আমরা বসব হ্যাঁ কিন্তু সেই আসার পরে একটা বাড়িতে কোথায় রেখে যাও ছোট একটা মেয়েকে স্কুলে নিয়ে যাই স্কুলে নিয়ে যেতে গিয়ে প্রথমে কোথায় একটু গান হ্যাঁ তারপরে একটু ইংরেজি পড়ানো এই করতে করতে আজকাল পুরো ইংরেজি ডিপার্টমেন্টে নিরঞ্জনাদি দেখছে হ্যাঁ সংসারের সব দেখছে কবে দাও রান্না হবে কবে উঠছে সিদ্ধ সব করতে হচ্ছে এখন জয়িদা দোলনার সঙ্গে যুক্ত দোলনায় যাচ্ছে কাজ করছে পড়াচ্ছে তুমি কি খুশি ভীষণ খুশি ভীষণ খুশি বাচ্চা ভীষণ ভালোবাসে এবং বাচ্চারা ওকে ভীষণ ভালোবাসে এই যে একটা মস্ত বড় জায়গা মস্ত বড় কুটি সেটাই সকলের মধ্যে কি পাওয়া যাবে যাবে না এবং সেটা থাকলে দোলনা আর কিছু কাজ করে উঠতে পারুক না পারুক ও বাচ্চাদের হ্যাপি রাখতে পারবে তো দোলনা তো সেই কারণে যে বাচ্চাদের হ্যাপি রাখা হবে দোলনার ভবিষ্যৎ নিয়ে তোমার কি স্বপ্ন এই যা পঞ্চাশ বছর ধরে ভবিষ্যৎটা আপনার আমার ভবিষ্যৎ আর আমার বেশি বলার কিছু নেই আমার একটাই আশা সেটা হচ্ছে তোমরা তোমাদের মধ্যেই আমার সব আসে তোমরা জোলনাকে যে করে হোক ধরে রাখবে যে করে হোক তার মধ্যে যা কিছু ইনকালকেট করা হয়েছে তার হয়তো যা তোমাদের পছন্দ হয়েছে অন্তত সেটুকু রক্ষা পাবে তোমরাই দোলনার আশা এবং ভরসা এবং সেটাই আমার একমাত্র চাওয়া আর কিছু নেই আমি কি জানি আমি কখন এসে কর্পোরেশন আমার কাছে 
অনেক টাকা দাবি করবে আমি দিতে পারবো না আমার জানা নেই বললাম ভবিষ্যতে ছেলে কি হবে সেটাও জানা নেই যে আসবে রক্ষা করতে সে পারবে কিনা তাও জানা নেই সে হয়তো টাকাটা দিয়ে বসবে কর্পোরেশনের দুঃখে বোলাবার চেষ্টা করবে না এরকম তো হতেই পারে কাজেই যারা আসবে যারা তোমাদের মতো এরকম এসে দোলনা ভার নেবে যেমন তুমি নিয়েছ সেটা যখন হবে তখনই দোলনা সুস্থ থাকবে কিছু ভাবতে হবে না Do I remember the first day here at Dolna as a teacher? Of course I do. Because I had uh, travelled all the way from Bangalore to Bombay to collect my luggage and then boarded a train. I reached Howrah in the morning at 4 a.m. I reached Akshwashi's house and it was with Jyotish Kura, Nilam Junabi and Uh, Joey who was there in class 2 and we came to school together and it was formally announced that I am joining Dolna permanently. I remember having worn my favorite red shirt for that occasion. That was my way of celebrating that day and uh, what else? Yes, I had a special lunch organized by Aunt Vashi for me. Yeah, and the best part of it was a uh, huge portion of mashed potatoes. What do you think about it? 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 তার সেই রকমই জীবন এবং ভবিষ্যৎ হয় সেটাকে কেউ কন্ট্রোল করতে পারে না বলেও দিতে পারে না যে তোমাকে এটাই করতে হবে কারণ সেখানে কি 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 আঘাত সংঘাত আছে সে তো জানা নেই অনেক অসুবিধা বাইরের জগতে আমাদের এই চোদ্দ জগতের বাইরের জগতের কথা বলছে সেখানে অনেক অসুবিধা একটা চাকরি পেতে একটা স্কুলের সাধারণ স্কুলের টিচার হতে যে কত বাধা অতিক্রম করতে হয় সে বলার না পয়সা তো দিতেই হবে যাদের যাদের পয়সা দেবে তারা তারা কিরকম মানুষ এবং কি কারণে পয়সা চাইছেন কেন অত পয়সা দেয় দেবে এবং দেবার পরেই সে শান্তি স্বস্তিতে একটা স্কুলে কাজ পাবে এরকম কোনো ঘটনা নেই তার তো প্রথমেই এখানে সংঘাত প্রথমেই তো মনটা বিগড়ে গেল তারপরে তার করার আশা ইচ্ছা স্কুলে থাকতে থাকতে কাজ করতে করতে আস্তে আস্তে বাচ্চাদের সঙ্গে আপন হয়ে মিশতে মিশতে তার ইচ্ছাগুলো আস্তে আস্তে ফুটে উঠবে তাকে কেউ শেখাতে পারে না কিছু করতে পারে না বা যদি সেরকম মানুষ সঙ্গে থাকেন যারা এগুলোকে অতিক্রম করে চলছে তবে তার কিছু সাহায্য হয় নতুবা মানুষের খুব অসুবিধা হয়ে যাবে তো তাকে ঠিক করা বলা এগুলো বলার দায়িত্ব কেউ দিতে পারে না এটুকুই বলতে পারে যা কাজ করবে যাদের নিয়ে কাজ করবে আনন্দে করো ওই আনন্দের মধ্যে দিয়ে সশিক্ষা আসবে সুশিক্ষা আসবে আনন্দটাই দরকার বড় বাচ্চাদের সঙ্গে কাজ করতে আনন্দ না পাওয়াটা খুব কঠিন ঠিক পরিষ্কার করে সুন্দর করে বোঝা যে আমি কি করছি আমার বাচ্চারা কি করছে ওদের কাছ থেকে আমি কি পাচ্ছি আমি কি দিতে পারি এই ভাবনাগুলো পরিষ্কার না হলে শত পড়াশুনো করে অনেক কিছু জেনে ট্রেনিং দিয়ে সেই জিনিস হয় না এটা একটা ভিতরের অনুভূতি ভিতর থেকে আপনি ফুটে উঠবেন আর তো উঠবে না তবে কিনা আস্তে আস্তে থাকতে থাকতে অনেকদিন ধরে দেখতে দেখতে বহু মানুষেরই অনেক বদল হয়েও যায় বাইরের সংসারটা একটু কঠিনও বটে সবসময় সুন্দরও না 
সেই নয়টা অতিক্রম করা মুশকিল আমরা একটা জগৎ জুড়ে সেইখানে মহা আনন্দে থেকেছি সেটা খুব ছোট্ট কারো কাছে কিছু আমাদের পুরস্কৃত করে চাইতে হয়নি তাও হয়েছে বলবো না যে হয়নি কিন্তু সেখানে এত সুন্দর মানুষের সহায়তা পেয়েছি যে যে যা কষ্ট আমরা করেছি সেগুলো সেরমভাবে গায়ে লাগেনি অতিক্রম করে সহজ হয়েছে কঠিন হয় কাজে সব মিলে আমাদের যে প্রফুল্লতাটা এটা আমরা সকলে একসঙ্গে আছি এবং এই একসঙ্গে থাকাটাই আমাদের কাছে বেশ বড় ব্যাপার বেশ আনন্দের যা করছি তাই আমি আজ ওই ছেলেটা কী বললো ওই বাচ্চাটা পড়ে গিয়ে কি হয়েছে এই সমস্ত আলোচনা করতে করতে যে দিন চলে যায় সেখানে পাঁচটা বাজে কথা ভাবার তো সব এই থাকি আমার আনন্দে যতদিন চাকরি পাই কিন্তু ততদিন চোখে রাখুন